Et le syndrome Bill et Frank de The Last of Us épisode 3 a encore frappé, moins radicalement cependant, mais il est bel et bien présent. Et oui, amis gamers et cinéphiles, réjouissez-vous, vous pleurez au choix, mais le wokisme, cette idéologie venue de l'enfer, n'a pas de limite. Elle continuera jusqu'à sa perte. Mais bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, la chaîne spécialisée en adaptation sur le YouTube français. Avant d'entrer en détail sur cet épisode, toujours 100% spoilers comme c'est marqué dans la miniature, je tenais à revenir quelques secondes sur la vidéo précédente, les deux premiers épisodes. Alors, je suis conscient, en me réécoutant et en discutant avec vous, que j'ai peut-être... Je suis peut-être paru envers les gamers de Halo un peu dur. Si c'est le cas, sachez que c'est pas volontaire. J'ai beaucoup trop entendu ces dernières années et depuis très longtemps des arguments, soi-disant arguments, des accusations de mauvaise foi, de malhonnêteté intellectuelle de la part des gamers, parfois des rageux, parfois des gamers sincères, concernant les adaptations de jeux vidéo, en disant c'est nul, ça vaut rien, comme si c'était un argument. C'est pour cette raison que j'ai créé ma chaîne pour défendre ces films et ces séries avec nuance, comme euh, certains le font, mais beaucoup trop ne le font pas. Mais je vous ai lu, j'ai discuté avec vous en commentaire, et je comprends euh, une partie, une partie seulement, de vos arguments concernant cette série Halo. Surtout que euh, vous l'avez exprimé pour euh, la totalité d'entre vous respectueusement, et ça c'est très important. Donc merci pour tous vos commentaires sur la vidéo précédente, n'hésitez pas à me donner vos avis chaque semaine. Ceci dit, je comprendrai ceux qui vont détester cette saison 2. Et vous verrez, euh, ce sera développé vers la dernière partie de la vidéo, il y a quand même des choses qui ne vont plus du tout du tout. Autre point concernant le design de Cortana, on en a discuté un peu dans les commentaires, selon un article du site, du site euh, Xboxygen, ce serait une décision du nouveau showrunner David Weiner qui, alors lui, sans chercher aucune cohérence comme ça, il a décidé de designer Cortana selon ses goûts, voilà, voilà. Une décision mauvaise parmi d'autres, c'est pas la pire, surtout quand on voit cet épisode 3. Épisode 3, justement, commençons la critique. D'abord le positif, et eh oui, parce que le négatif, ça va être violent. Hein. Alors le positif, euh, divisé en plusieurs points, on commence avec John, John 117, le Master Chief. Après avoir désobéi à la fin de l'épisode précédent, et pris l'initiative d'entraîner la Team Silver à la recherche des Covenant pour protéger Rich, qui est envahi, eh bien, il se voit démis de ses fonctions, en liberté restreinte, surveillée. Assez euh, marrant de le voir euh, éclater à coups de poing euh, deux soldats qui rebondissent carrément contre les murs. C'est là où on voit quand même que Pablo Schreiber, euh, c'est un tank. Mais euh, c'est très très bien. Il va se rebeller donc, et il commence à douter de lui, surtout lorsque Kai qui est quand même sa meilleure amie, doute de lui, et, et voilà, il va être déstabilisé, il va même être blessant envers elle en parole. C'est une très bonne décision, je trouve, de nous montrer un John abandonné de tous, qui doute, mais, mais c'est le Master Chief, et pour l'instant, il parle plus qu'il ne combat dans cette saison 2, hein, ce qui est un problème d'équilibre, que l'on n'avait pas dans la saison 1, et je réitère, dans la saison 1, qui était bien supérieure à cette saison 2, on avait beaucoup plus d'action, et ce, dès le début. Heureusement, heureusement, John va avoir le soutien du capitaine Pérez, l'actrice Christina Rodelot, excellentissime, qui va être un soutien de confiance, elle qui a vu ce que John a vu, c'est-à-dire Maki, qui n'est pas morte, qui revient, elle a compris que les Covenant sont euh, sur Rich, sur le point de l'envahir, et à ce titre, la fin de l'épisode est ce que l'on a eu de plus intéressant jusqu'à présent. La prière du Covenant qui annonce la destruction de Rich, ce que Perez a compris en traduisant, et voir John dans une église face à une croix se poser des questions et douter, c'est aussi intéressant, et ça m'a fait penser, peut-être vous aussi ça vous a fait penser, à Clark Kent qui se pose des questions dans une église dans Man of Steel, et oui, le talent de Zack Snyder, donc voilà, un Christina Rodelot impeccable, euh, son personnage est vraiment euh, très bien travaillé pour l'instant, la complicité avec John est palpable, c'est un très bon point. Autre point intéressant, qui laissait craindre l'ennui dans les deux premiers épisodes, parce que bah, leur arc narratif ne servait pas à grand chose, c'est les intrigues concernant Lyra et son fils, et Quan Ha. Leur intrigue, finalement, se rejoignent pour former une team plutôt badass. Alors, badass à nuancer quand même, attention. 
Lyra est menacée de mort par l'équipage de traîtres qui travaillait pour son mari Soren, qui l'ont livré à l'UNSC. Et après s'être battue et être fait prisonnière, elle est délivrée de justesse. Elle allait être éjectée dans l'espace. Elle est délivrée de justesse par une Quan Ha, euh, beaucoup plus sauvage que ce qu'on lui connaissait. Un personnage qui n'hésite pas à tuer ses traîtres de manière sans pitié pour sauver Lyra. Euh, sans pitié, avec quelques gerbes de sang, euh, elle n'hésite pas à égorger un personnage désarmé. Voilà, on sent euh, Quan Ha euh, commence à se révéler. Un trio intéressant, on ressent d'ailleurs le poids de la culpabilité de Quan Ha, qui n'a pas su sauver son peuple sur Madrigal en saison 1. Et euh, pour ce qui est de Lyra, l'actrice Fiona O'Shaughnessy, elle est vraiment excellente et je l'ai trouvée touchante. J'ai trouvé ce personnage m'a touché par sa fragilité et en même temps... Elle est, euh, elle est plus badass que ce qu'on imaginait. Venons-en quand même au meilleur, au meilleur de cet épisode, Ackerson. Joseph Morgan, l'acteur, est impeccable, irréprochable, je dirais, pour l'instant depuis le début. Euh, on ressent sa peine, on comprend ses motivations. Il sait que Rich est perdu, selon les prévisions de Cortana. Peut-être qu'il fait trop confiance à Cortana, en tout cas trop confiance aux ordinateurs et aux intelligences artificielles. Et... Il préfère, et c'est stratégique, perdre une bataille en abandonnant Rich et en sauvant les élites de Rich, mais en laissant le peuple sur Rich parce qu'ils ne pourront pas évacuer tout le monde. Il préfère perdre une bataille que la guerre. Ça semble inhumain, mais c'est une stratégie de guerre logique. Et lui aussi, il fait des sacrifices, il perd des proches. Son père, qui est atteint d'Alzheimer et qui lui demande de mettre fin à sa vie pour ne pas être pris vivant par le Covenant, et d'ailleurs en fin d'épisode, euh, Ackerson lui donnera une capsule de cyanure, le rapport père-fils est touchant, c'est vraiment très bien interprété, c'est réaliste. On a vraiment l'impression de voir quelqu'un euh, qui est face à son père, euh, qui a Alzheimer. C'est très bien joué et c'est touchant. Et sa sœur aussi, sa sœur qui se révèle en fait être le clone qui accompagne le docteur Alcé et qui ne cesse de mourir à chaque fois avec euh, le sang qui le coule du nez, donc on imagine un cancer en phase terminale. Sa sœur euh, qui donc... Euh, Tiens compagnie à Alcé, ben, il voit sa sœur mourir à chaque fois, donc quelque part ça, lui, ça, ça le touche. Et il cherche à culpabiliser et à torturer psychologiquement le docteur Alcé en lui parlant des Spartanes, de son échec à elle, du fait qu'elle ne sera plus là vivante pour voir ce qu'ils vont devenir, le fait qu'il démantèle l'équipe et qu'il va remodeler les Spartanes selon, selon sa volonté. Mais c'est sans compter sur la force psychologique de Dr. Alcé qui retourne la situation et utilise la jeune sœur d'Ackerson pour le blesser affectivement. Sauf que le mec, il a plus d'un tour dans sa poche et là, euh, bah, il lui dégaine un arc narratif qui ne servait à rien les deux premiers épisodes, celui de Soren. Il amène Soren et il, euh, il le montre à Alcé et il va y avoir un face-à-face -face entre les deux, elle a des choses à se reprocher, Soren, il a des choses à lui reprocher, on sait qu'il voulait absolument voir Alcé et qu'il lui en veut énormément, et c'est ainsi que Ackerson les laisse, les abandonne à leur sort. Nul doute que ce sera intéressant à voir dans les prochains épisodes. Et la fin de cet épisode est très sombre, autre bon point, alors que le père d'Ackerson ainsi que sa sœur gisent morts, dû au cyanure et à la maladie, eh bien, on a les Covenant qui frappent avec des explosions sur Rich, la Team Silver démantelée et John aux côtés de Perez, désarmé dans cette église qui subissent l'attaque de plein fouet. Alors vous le voyez, si je m'arrête là, je pourrais vous dire que malgré le manque d'action et de combat, malgré parfois un peu trop de blabla, eh bien... La psychologie est assez réussie, des persos qui gagnent en profondeur, c'est attachant. Mais, mais, hélas, ce serait faire l'impasse sur ces quelques minutes. Et oui, ce n'est que quelques minutes. Quelques minutes de l'épisode qui prouve que le nouveau showrunner David Weiner a, lui aussi, à l'image de Neil Druckmann, un agenda idéologique, politique, progressiste, qui trahit, qui trahit véritablement les jeux à l'eau, la propagande. LGBT, méprisable, pathétique, à gerber. Le syndrome The Last of Us Bill et Frank a encore frappé. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs et ils n'apprendront jamais de leurs erreurs. Et c'est ainsi qu'on a cet ancien Spartan, l'ami de Riz 028, 
qui se révèle être gay, avec scène de bisous, câlin, en mode arc-en-ciel, alors ça va, on nous a pas fait le coup de « vas-y, viens au lit, je te déshabille, je t'enlève la serviette et viens, on va sous la douche tous ensemble », ça va pas jusqu'à là, mais on a toujours ce discours progressiste du « tu peux être ce que tu veux, quelle que soit ton orientation, tes désirs, fais ton coming out », euh, c'est beau, il euh, y a toutes les sexualités, c'est magnifique. Le discours de propagande LGBT par excellence. Problème, si c'était l'adaptation de The Last of Us 2, ça serait cohérent, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas The Last of Us 2, mais là on est sur Halo. Et dans les jeux, ben, les jeux c'est pas, pas ça, ça n'existe pas dans les jeux. Et en plus, cette scène entre ces deux personnages LGBT arrive comme un cheveu sur la soupe, de manière totalement injustifiée. On sent que c'est pour cocher les cases de la pensée unique, voilà, la pensée unique victimaire, la pensée unique progressiste, l'inclusivité, la représentation des sexualités. Sauf que Halo, c'est du combat entre des humains, des extraterrestres, avec un fond de motivation guerrière, religieuse et politique. Et il n'y en a pas de l'inclusivité LGBT, arc-en-ciel, licorne, tout ce que vous voulez, on se fait des bisous et on fait n'importe quoi. C'est pas ça, Halo. Alors, oui, il existe un personnage de lesbienne dans une œuvre annexe d'animation de l'univers Halo, qui est juste une œuvre annexe qui est loin d'être euh, dans le scénario principal très important. Mais, malgré tout, ici, on sent que c'est fait pour cocher la case de l'inclusivité. Dans une œuvre, qui est déconstruite et qui, à la base, est quelque chose d'ultra viril, plutôt bourrin, qui n'est pas du tout euh, contaminé par un agenda politique militant. Et cet agenda politique militant qui veut s'imposer à tous, il est insupportable. Et le pire, c'est que j'en suis certain, et je suis peut-être même certain qu'il y, cer qu y en a qui vont venir dans les commentaires me le dire, qu'ils n'y verront aucun mal comme lors de l'épisode 3 de The Last of Us, où certains me disaient, et alors, c'est de l'amour, tu n'aimes pas l'amour, tu es homophobe, c'est déjà trop tard. Si vous pensez ça, c'est déjà trop tard pour vous. Votre esprit est trop embrumé par ce matraquage, cette manipulation de masse des esprits. Ils ont fait un hold-up sur votre cerveau. Le rappeler ne servira probablement à rien, parce que on est trop avancé dans la décadence de ce monde, mais c'est pourtant vrai, les personnes... LGBT sont une toute petite minorité de l'humanité et leurs revendications, la normalisation de leurs mœurs ne devraient pas être omniprésentes dans la majorité des œuvres artistiques. Surtout quand c'est absent de l'œuvre de base. C'est absent du matériau de base. En conclusion, bien que je suivrai la saison jusqu'au bout, parce que vous le savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la chaîne veut être exhaustive sur ce genre d'adaptation, c'est-à-dire que je couvrirai absolument tout, pour moi, c'est d'ores et déjà un échec que cette saison 2, bien inférieure à la première, trahissant l'univers vidéoludique pour des raisons idéologiques, ce qui n'était pas le cas de la saison 1. On voulait la chute de Rich, on a la chute de la série, l'entonnoir arc-en-ciel est grand ouvert, préparez-vous à vomir, bon, il y en a certains qui vont se régaler, mais préparez-vous à vomir quand même. Merci à tous ceux qui apprécieront cette vidéo, vos commentaires sont les bienvenus. Quant aux pleurs Nicharwok qui vont crier à l'homophobie, euh, je vous invite à quitter cette vidéo, cette chaîne, parce que sinon je vais vous ban. Et la semaine prochaine, je vais vous ban si vous criez à l'homophobie, bien évidemment, pas si vous êtes LGBT, hein. vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée, ça ne me regarde pas. Mais voilà, euh, les fragiles euh, qui veulent crier à la victimisation, euh, merci, au revoir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour, on l'espère, on l'espère quand même, un épisode plus centré sur l'action et moins sur la propagande inclusivité. Merci à vous, portez-vous bien, bon week-end et ciao tout le monde.